queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem, como sempre, muito animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que todos os dias está aqui com a gente, já me conhece, professora Abigail Viana. Você não me conhece ainda, muito prazer em conhecer você, bom saber que tem sempre gente nova chegando. Vamos passar aí alguns minutos trabalhando um pouquinho conteúdos de língua portuguesa. Já quero mandar um forte abraço para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo no canal 22.3. Não só os estudantes, de vez em quando recebemos também mensagens de alguns responsáveis que gostam de assistir a aula, que têm lembrado de conteúdos né, que estudaram um certo tempo atrás. Então, muito bom saber que alcançamos um número tão grande de pessoas. Agradecer aos professores que assistem nossas aulas, que estão utilizando nossas aulas para reforçar aí o conteúdo em sala de aula. Bom demais ter vocês com a gente aqui no canal 22.3. Lembrando que essa aula, estamos aqui de segunda a sexta, às 9 da manhã, mas também temos a nossa reprise às 18 horas, também no mesmo canal 22.3. Mas se você, além de assistir, você também quer interagir com a gente, você pode sim. Você está vendo esse QR Code aqui, através dele você vai baixar o aplicativo do Educa Recife. Através desse aplicativo você vai também assistir a nossa aula ao vivo, porém com diferencial. Você vai poder interagir, mandar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Comentar a aula, fazer perguntas, responder as nossas perguntas. Surgiu aquela dúvida no meio da aula? Lá no aplicativo você coloca a sua dúvida, que eu terei o maior prazer de te responder. E se eu não souber naquele momento, eu vou pesquisar e numa próxima aula eu te respondo. Para fazer essa ponte entre vocês comigo aqui no estúdio, temos aqui como sempre o professor Givanilson Soares. Você vai mandar a mensagem e ele vai ler aqui para mim. Bom dia professor, bem-vindo. Aqui, inclusive já tem gente mandando bom dia, a Adriano, a Amanda está dizendo aqui, bom dia, sou da Escola Municipal José Matias Delgado, ela está dizendo que é do quinto ano A, todo mundo pronto para mais uma aula. Pessoal do Matias, sempre marcando presença aqui todos os dias, temos estudantes do Matias Delgado, você que não é do Matias também pode colocar o nome da sua escola, tá? Para a gente saber quais escolas estão aí participando ativamente das nossas aulas. Mas antes de continuar, também quero te dizer que você pode assistir essa aula no canal do YouTube, isso mesmo. Lá no YouTube tem o um canal do Educa Recife. Você acessa esse canal, tem várias playlists lá de todos os anos. No nosso caso, você busca a do quinto ano e vai encontrar todas as aulas que já foram dadas. Vai rever quantas vezes você quiser. Eu apresentei o professor Givanils, que vai fazer aqui a interação, mas também quero apresentar aqui, ó, Maria Helena, nossa intérprete de Libras, isso mesmo. Ela está aqui fazendo aquele trabalho, né, tão importante, fazendo com que essa aula alcance um número ainda maior de estudantes. Faço questão de todas as minhas aulas deixar registrado meu carinho, minha admiração por esses profissionais ímpares. Então, Maria Helena, bom demais ter você aqui com a gente, sempre a... Você dá um show à parte, né? Um olho na câmera, um olho em Maria, como sempre aí, arrasando na interpretação. Já fiz minhas apresentações, dei meus recadinhos, vamos começar a aula. Aquela dica, é bom ter um, um, um papel, um caderno, um local para você fazer os seus registros, tá certo? Colocar o tema da aula, colocar a data da aula. Professora, eu sou obrigada a fazer isso? Não, tá certo? Não é. Mas é uma boa ferramenta de estudo. Você registrar, não é que você vai copiar tudo que eu vou falar ou tudo que vai aparecer na tela. Mas às vezes aqui na minha fala, na minha explicação, você acha uma coisa interessante, anota e vai te ajudar na hora que você precisar consultar novamente esse conteúdo. Você que acompanha as nossas aulas diariamente, já deve estar dizendo aí, professora, esse assunto foi o mesmo da aula passada, isso mesmo. Quer dizer que vocês estão atentos, nós já trabalhamos há uns dias atrás 
esse assunto, resenha crítica. E por que eu estou retomando? Porque é muito importante que a gente, além de revisar, reforçar, sempre tem algo novo, não é? Quando a gente trabalha o conteúdo, sempre tem alguma coisa a mais. Amanhã já será outro conteúdo, depois de alguns dias voltaremos para fechar aqui com resenha crítica, porque você do quinto ano, com certeza, vai precisar fazer muito esse tipo de atividade. Professora, eu não assisti aula sobre isso e agora? Não tem problema, temos duas soluções. Duas soluções, perdão. A primeira solução, fica aí assistir a aula de hoje. Porque antes de introduzir novos conceitos, eu vou dar uma revisada naquilo que já trabalhei. Segunda solução, quando terminar a terceira aula de hoje, você vai no canal do YouTube e vai rever a aula, a primeira aula sobre resenha crítica. Então, não tem o que se preocupar. Você que assistiu a aula, a última aula sobre esse tema, você lembra o que é uma resenha crítica? Essa palavra resenha, às vezes, está muito presente no nosso vocabulário, né? no nosso dia a dia. Às vezes, até em forma de gíria, as pessoas dizem, ah, fulano é uma resenha, mas hoje estamos estudando resenha crítica. Quem já sabe vai lembrar agora e quem perdeu a aula vai saber o que é. Como eu disse na aula passada, é uma coisa que você já faz, só não sabia o nome daquilo. Quando eu tiver a explicação, você vai dizer, eu já sei fazer isso, eu faço direto. Então, com certeza, você sabe o que é uma resenha crítica. A resenha crítica, ela é um gênero textual, como, como esse gênero, professora? Ele é informativo, ele é descritivo e ele é opinativo sobre uma determinada obra. Que obras? Livros, artigos, filme, série documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de danças, shows, dentre outros. Então, a resenha crítica é um gênero de texto, né? um gênero textual, que ele vai dar informações sobre aquela obra, ele vai descrever aquela obra e também vai finalizar com a opinião do autor. Professora, como assim? Na aula passada, nós vimos aqui a importância da gente saber se expressar, da gente dar a nossa opinião. E vimos aqui a opinião de um estudante sobre um filme que ele assistiu. Então, nos primeiros parágrafos da sua resenha, ele tipo resume o filme, tá? Ele vai dizer sobre mais ou menos o que é o filme, vai dizer lá algumas características dos personagens principais, o tema que aquele filme abordou. E no último parágrafo, o que é que ele faz? Ele traz a sua opinião, se ele gostou, se ele não gostou, o que ele gostou, o que não agradou tanto assim. Então, resenha isso, é você dar a sua opinião sobre algo que você viu, que você leu, que você assistiu. Claro, você vai primeiro descrever a obra, não é? o filme, assim, o que você viu ali, como está aqui os exemplos, filmes, séries, documentários, shows, e após você coloca a sua opinião, tá certo? Vamos ter exemplos, não se preocupe, vamos ter exemplos na aula, e você vai ver como é simples. O nome pode parecer diferente, é uma resenha crítica, não está presente no nosso dia a dia, assim, esse termo, mas, consequentemente, fazemos isso toda hora. Eu posso te perguntar, um filme que você assistiu no final de semana, o que você gostou, o que não gostou, então você vai, vai resumir o filme, vai dizer quem era o ator principal, era um filme de ação, era um filme de comédia, ele tinha aquela temática específica, e no final você vai me dizer se você gostou, se não, o que poderia melhorar. Então, na resenha crítica, o resenhista, ele sintetiza, o que é sintetizar, quinto ano? Ele resume as ideias e ele vai ali expor a sua apreciação, a sua opinião. E ele vai tentar influenciar os leitores, tá? Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, a minha resenha nunca será igual à sua. Mesmo que nós tivemos assistido o mesmo filme, a gente assistiu o mesmo filme, a mesma peça. Gostamos, eu gostei, você gostou. Mas quando eu for escrever, vai ter particularidades que a sua não tem, porque é uma coisa muito pessoal. A resenha crítica é muito assim, particular em cada um. Pode ter semelhanças, similaridades, mas 100% igual, jamais, não é? Porque sempre alguma coisa vai me chamar a atenção a mais, outra coisa vai chamar a sua atenção. Então, é importante saber disso, tá? A resenha nunca vai ser uma igual a outra. 
Antes de continuar falando um pouquinho de resenha, já falando porque tem a ver, pessoal que está aí no chat, você sabe o que é um vlog? Não, eu não errei. Não é blog. Eu estou perguntando realmente o que é um vlog. Deixa eu confessar a vocês, não sabia do que se tratava. Aprendi quando estava preparando essa aula para vocês. Essa questão muito tecnológica, às vezes a gente tem um pouquinho mais de idade que vocês, alguns, né? Fica um pouquinho mais para trás e vocês estão sempre antenados. Você aí, que está atento a todas as novidades, sabe o que é um vlog? Diz aí para mim, sim ou não? Responde a professora, me ajuda a dar essa aula, porque sem a participação de vocês, a aula não fica tão legal quanto poderia ser. Você sabe que eu não posso esperar assim muito, muito tempo, porque a aula né, tem aquele tempo limitado. Então, eu vou ter que dar o conceito. Se chegar a sua resposta, não se preocupe, porque a internet demora um pouquinho, mas aí o professor sinaliza e diz aqui o teu nome e a tua resposta, tá? Se você sabe ou se não sabe. Se não sabe, não fica com vergonha, porque eu também não sabia, tá certo? Professor, o senhor sabe o que é um blog? Não precisa conceito ou não, mas o senhor sabe, o senhor sabe. É, o vlog, eu acho que ele tem a ver com blog, né? O blog, a gente faz ali o blog digitado, né? O vlog deve ser na mesma perspectiva, só que em vídeo, né? Olha, sabia ou deduziu? Deduzi. Olha, tá sinceridade acima de tudo, né? Isso mesmo, o vlog é como se fosse, entre aspas, uma evolução do blog. O blog é aquela coisa escrita, né? Deixa eu falar para vocês, há pouco tempo eu não sabia nem o que era um vlog, eu precisei me atualizar bastante e essa pandemia ajudou a gente nisso, não foi? Tivemos que mergulhar na questão digital, então o blog, tem vários tipos de blog, né? O pessoal faz o blog como se fosse um diário, escreve ali suas coisas, do que mais gosta, e pesquisa e coloca ali, dando informações a outras pessoas também. Só que o vlog, o professor deduziu certo, ele dá até para ser detetive, hum, né? Sim. Ele deduziu, acho que foi o caso do V. Né? blog, aí bota o V de vlog, tem coisa a ver com é, tecnologia, então acho que foi aquele raciocínio dele, e é isso mesmo. Em resumo, eu escrevi tanta coisa aí, o professor resumiu em duas palavrinhas, né? É um blog, vamos dizer assim, um blog em vídeo. Então, vlog é um vídeo blog, um blog em formato de vídeo, em que os autores falam sobre vários assuntos variados, e depois os bloggers ou vlogueiros, hospedam os vídeos em sites. Ô, professora, e o que é que isso tem a ver com a aula de hoje de resenha crítica? Porque tanto nos blogs quanto nos vlogs tem resenhas críticas. Eles assistem, alguns blogueiros, blogueiros assistem peças, assistem filmes, leem livros, e eles ali no seu blog, no seu vlog, eles deixam a sua opinião, dão um resumo da obra e eles ali dão a sua opinião sobre aquele assunto. A principal diferença do blog para o vlog, o professor também disse, o blog é escrito e o vlog é em formato de vídeo. Então, você pode até estar fazendo uma outra atividade, estar ali ouvindo né, o que a pessoa falou. Quem nunca faz isso? né? Está fazendo uma coisa e ouvindo outra ali, aprendendo coisas novas. No material do Aprender Sempre, tem essa tabelinha aqui, ó que orienta a gente quando assiste um vlog, se a gente quiser registrar, por exemplo, a professora passou um trabalho sobre um filme, só que esse filme você achou bastante difícil e você queria já ver a opinião de outra pessoa e você descobriu que tem um vlog falando sobre aquele tema ali. Então, esses tópicos que você está vendo aí, vai te ajudar a, a partir de assistir um vlog, registrar ali as principais, principais, os principais pontos daquela obra. Então, tem aí, ó, qual o título do vlog? Você vai lá e registra, claro que vai ter o título, né? Provavelmente, o título da obra com alguma coisa mais acrescida. Onde foi publicado? Então, vai ser ali o endereço eletrônico. Qual o assunto? Então, você vai ali também registrar. Quem produziu é muito importante, tá? Precisamos dar os créditos às pessoas que produzem. Não pensem que é fácil. Nenhuma produção é fácil, tá certo? Então, tudo que é produzido por outra pessoa, nós precisamos dar ali os devidos créditos. Aí, antes de avaliar o objeto analisado, o autor ou a autora apresentou o produto, ou seja, o filme, o seriado o jogo, no caso do vídeo, né? Antes dele deixar a sua opinião, ele mostrou 
ali, se for um jogo, por exemplo, se for um livro, ele mostrou o exemplar do livro e falou sobre ele, aí você vai registrar se sim ou não. Qual é a opinião do autor ou autora sobre aquilo ali, sobre o filme, sobre o seriado, sobre o produto? Então, você vai colocar se é uma opinião negativa, se é uma opinião positiva. E é bom sempre colocar o porquê, tá, gente? Não é colocar simplesmente, ele achou bom. Fica muito vago. Você já está no quinto ano, já é uma pessoa que consegue, né, colocar uma resposta mais completa. Então, você vai dizer ali o porquê, ele ou ela gostou sim ou não. Quais argumentos foram utilizados para justificar a opinião do autor ou autora? Isso é importante, tá? Quinto ano. Quando você for preparar uma resenha crítica, por exemplo, você não vai simplesmente tecer sua opinião sem argumentar. Você vai dizer o porquê daquilo, porque você está tentando ali convencer quem está lendo, no caso do vlog, quem está assistindo, que a sua opinião é correta que a sua opinião é acertada, então já entra até um pouquinho daquela questão, lembra do debate que trabalhamos aqui algumas semanas, o poder de argumentar, de tentar convencer o outro do seu pensamento, lembrando, com respeito, com equilíbrio, mas sempre argumentando ali para, como diz aí, né, vender seu peixe, para poder convencer o outro do seu pensamento. E por fim, você concorda com a resenha crítica apresentada? Então, após assistir aquele vlog... Você parou, pensou, analisou e concorda? É realmente esse livro, é muito bom por isso, por aquilo. Não, não, acho que o autor ele aqui devia ter feito assim, poderia ter sido melhor, eu esperava mais. Então, você pode depois comparar a sua opinião e a do autor. Foi parecida? Não, professora, foi totalmente diferente. Normal, porque nós somos pessoas diferentes. E como somos diferentes, pensamos também de maneira diferente. Vamos ler uma resenha crítica? E aí a gente vai analisar ela o passo a passo. Essa resenha ela foi feita por Luiz Henrique, tá certo? O título dela é Melhores Amigos para Sempre, um dos melhores jogos de 2020. Essa resenha foi enviada para o Jornal da Escola em 1 de outubro de 2020. Vê só, quinto ano, pelo título da resenha, a gente já consegue perceber que ele gostou do jogo, sim ou não? O que me leva a pensar isso? Quando ele diz, melhores amigos para sempre, um dos melhores jogos de 2020, ele já está dizendo que o jogo é muito bom. Ele não disse um bom jogo, ele disse um dos melhores. Então, ele já está do título me mostrando que ele gostou desse jogo que se chama Melhores Amigos para Sempre. Vamos ler e vamos analisando com calma essa resenha crítica. O jogo Melhores Amigos para Sempre, que tem a sigla MAS, é um jogo em que 10 amigos estão em uma cidade fantasma e precisam sobreviver ao ataque de zumbis. No entanto, um dos amigos não é tão amigo quanto a gente pensa. Ele é um zumbi infiltrado que vai matando cada um dos amigos. O mais legal é que a gente joga online com os nossos amigos de verdade e podemos ir conversando durante o jogo. Na época do lançamento, o MAS não fez tanto sucesso, mas durante a pandemia, vários jogadores famosos começaram a fazer vídeos ao vivo jogando. Assim, milhões de pessoas acabaram gostando muito, como eu. Alguns dados sobre o jogo. Ele foi lançado no dia 15 de agosto de 2018 para celulares e no dia 17 de dezembro de 2018 para computador. É indicado para crianças de 8 anos em diante. Já atingiu a marca de 93,4 milhões de downloads só nos celulares. Eu acho que é um jogo muito irado, já que trabalha bastante a estratégia e a habilidade de tentar adivinhar quem é o zumbi filtrado. O mais legal para mim é poder jogar com os amigos. Para você conseguir jogar bem, não adianta só saber apertar alguns botões na hora certa. Tem que saber pensar. Para mim, o único problema é quando a gente joga em sala pública com pessoas que não conhecem e também quando uma pessoa que morre no jogo sai e conta quem é o infiltrado. Então, aí está a análise do Luiz Henrique né, desse jogo. E a gente vai analisar com calma, passo a passo, ainda temos uns 10 minutinhos de aula, dá tempo a gente analisar alguns trechos. Vamos ver um trecho que ele está descrevendo o jogo, um trecho que ele está dando a opinião, que é muito importante para você saber é, como montar a sua resenha. 
E daqui a pouco, quando a gente voltar à leitura agora, eu vou te chamar a atenção a algumas questões de pontuação, que foi a aula passada que nós trabalhamos, inclusive aspas. Estão lembrados que eu aprendi que o sinal é esse? Foi, eu não esqueci não. Aprendi aqui, com, acho que foi, eu não sei se foi Jéssica ou foi Kézia, que eu aprendi que o sinal de, de aspas é esse aqui. Então, a gente já usava, mas eu não tinha certeza, né? Agora eu tenho. Vamos voltar aqui no início da nossa resenha. Veja que ele está falando do jogo. O jogo Melhores Amigos para Sempre é um jogo em que 10 amigos estão em uma cidade fantasma e precisam sobreviver ao ataque zumbis. Ele está dando informação do jogo para a gente. No entanto, um dos amigos não é tão amigo assim. Quando a gente pensa, ele é um zumbi infiltrado que vai matando cada um dos amigos. Observe que essa palavra amigos está entre aspas, localizou aí na tela a palavra amigos entre aspas, ou seja, se a pessoa aí do jogo é um zumbi e vai matar o outro, tá aqui ó, a palavra amigos ou entre aspas, tá vendo? Aí vai matando cada um dos amigos, se ele vai matar não era amigo, então aí é uma ironia, por isso ele usou aspas e aprendemos essa função na aula passada, lembram disso? Muito bom. O mais legal é que a gente joga online com os nossos amigos de verdade e podemos ir conversando durante o jogo. Na época do lançamento, o MAS não fez tanto sucesso, mas durante a pandemia, vários jogadores famosos começaram a fazer vídeos ao vivo, jogando. Assim, milhões de pessoas como eu acabaram gostando. Alguns dados do jogo. Ele foi lançado no dia 15 de agosto de 2018 para celulares e no dia 17 de dezembro de 2018 para computador. É indicado para crianças de 8 anos em diante, já atingiu a marca de 93,4 milhões de downloads só nos celulares. Para tudo o quinto ano. Observem que da, desse ponto para trás, tudo que o autor fez foi descrever o jogo. Apesar que tem um momento que ele solta a informação, né? Que muitas pessoas gostam do jogo como ele. Então ele diz que gosta do jogo. Mas daí para trás, tudo são informações. Ele está explicando, eu não, por exemplo, eu não conheço esse jogo. Então, a partir da resenha do Luiz Henrique, eu consigo entender do que se trata. Eu tenho uma noção ali, não é, desse jogo que está sendo tanto sucesso entre crianças, adolescentes, adultos. Então, a primeira parte da resenha é justamente isso. Você vai apresentar para o público a obra que você quer falar, seja um livro, um show que você assistiu, uma peça que você assistiu no um teatro, um filme, certo? Perceberam isso aí, né? Veja que é vários dados, ó, a, a indicação de idade, quantos downloads foram feitos, quando foi lançado para celular, quando foi lançado para computador, então até esse momento ele dá informações do jogo. Mas vamos continuar nossa leitura, vamos ver o que, é que ele vai fazer a partir de agora. Olha que o pronome eu, pronome se refere a ele, no caso é o Luiz Henrique, então já é algo mais pessoal, concordam comigo? Vamos ver o que foi que ele disse. Eu acho que é um jogo muito irado, já que trabalha bastante a estratégia e a habilidade de tentar adivinhar quem é o zumbi e infiltrado. O mais legal para mim é poder jogar com os meus amigos. Para você conseguir jogar bem, não adianta só saber apertar alguns botões na hora certa. Tem que saber pensar. Para mim, o único problema, olha aí, ele falou muita coisa bacana que ele acha, mas ele vai citar um probleminha aí que ele detectou no jogo. E essa é a visão do Luiz Henrique, tá? Para mim, o único problema é quando a gente joga em sala pública com pessoas que não conhecem e também quando a pessoa que morre no jogo sai e conta quem é o infiltrado. Deixa eu chamar a tua atenção novamente, quinto ano, novamente o uso de aspas. Quando ele diz, também quando a pessoa que morre, isso aí não é um morre literal, tá? É no jogo, então ele frisa ali com aspas. Esse morre aí, a pessoa não veio a falecer, tá ali no jogo. Vocês usam essa expressão, né? Quando estão jogando, ah, morreu, então ele fica chateado. Quando ele diz que tem gente que quando sai do jogo ali, aí vai e diz quem é o zumbi. Então, perde a graça. Então, ele faz essa crítica aí ao jogo. Eu acho que na realidade não foi nem ao jogo, né? São algumas pessoas que estão jogando ali e não mantém a brincadeira. Por exemplo, ah, eu saí, não tem mais graça para mim, vou estragar a graça dos outros. Aí não é legal, né gente? Fica aí a dica, não é legal fazer isso. Esse trecho que eu acabei de ler com vocês, a partir daqui, ó. Eu acho que é um jogo muito irado. O que é que ele está fazendo aí, quinto ano? 
ele está dando a sua opinião, isso mesmo. Então, ele acha que o jogo é muito legal, que os além, ele diz, né, tem uma parte que ele diz assim, que não adianta, isso aqui, ó, não adianta só saber apertar alguns botões, tem que saber pensar, é um jogo de estratégia. Além de habilidade ali, também precisa de ter estratégia. Então, veja, eu mesmo já fiquei curiosa. Se essa era a intenção do Luiz Henrique quando fez essa resenha, ele conseguiu, porque desperta a curiosidade, não é verdade? Então, perceberam como é simples, vocês fazem isso direto. Se não fazem escrevendo, mas fazem falando. Mas, rapaz, eu baixei um jogo massa, e é assim, 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 e eu gostei daquela parte, mas tem aquela parte assim que eu achei muito chata. Então, isso é uma resenha. O que falta só é passar para o papel. É a prática da escrita. E daqui a pouco eu já vou te dar um serviço para fazer, tá certo? Para praticar. Quinto ano, vocês estão na reta final. Daqui a pouco chegam no sexto ano e precisam ter a prática não só de ler, mas também de escrever. Para isso, nós estamos trabalhando aqui pontuação, além dos gêneros textuais, sempre voltamos nesse tópico. Já dei vários tipos de gêneros diferenciados para você ter aquele domínio, não é conseguir fazer e é a atividade que vou deixar hoje para vocês e gostaria muito que vocês fizessem. Como não tem como mandar para mim, você pode depois de terminar a atividade não tem pode que se o professor tiver ali um pouco de mais de ponto disponível, terminou aquela atividade que ele passou em sala, você pode pedir para ele passar uma vistinha, dar aquela olhada, que com certeza ele ou ela vai fazer com muito carinho e muito prazer. E provavelmente, quando vocês estiverem na sala trabalhando esse conteúdo, vai solicitar que vocês façam também. Que atividade é essa? Mas é uma atividade legal de fazer. Você vai escolher um jogo que você conhece e vai fazer uma resenha crítica no seu caderno. Ou seja, para você fazer essa atividade, você vai ter que jogar. É ruim isso? Acho que não, né? Acho que a proposta é bem bacana, é legal. Você vai escolher um jogo que você conhece, ou até que não conhece. Pode ficar assim? Pode ser um jogo novo? Pode. Escolhe lá um jogo, joga. Tá claro que o jogo você vai pedir autorização aos seus pais. Nem todo jogo é tão legal assim, então cuidado. Fala com teus pais, eles deram permissão? Você vai lá, joga esse jogo... A, a, anota as coisas legais, o que não for legal e depois produz a tua resenha. Lembra o passo a passo que eu dei, na, nos primeiros parágrafos você fala sobre o jogo, se você conseguir pesquisar quem criou, quando foi lançado, vai ficar show de bola. E eu sei que vocês gostam de aprender coisas novas. E lá no último parágrafo, deixa a tua opinião, diz se você gostou, se não gostou, se é recomendável para os teus amigos. Eu vou ficar muito feliz em saber que você fez isso, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Não recebi tanta interação hoje, não sei se é a internet, vocês estão atentos porque é um assunto novo, mas sei que vocês estão assistindo e muitos irão fazer aí essa atividade que eu propus. Professor Givanilson, muito obrigada pela participação. Por nada, eu tenho certeza que eles estavam aqui acompanhando, né? mas muita gente já desejou logo no início da aula bom dia, né? o Luan, Eliabe, Amanda, Sara, Jonathan, então acredito que está todo mundo aqui acompanhando e continua por aí. Isso mesmo, também quero agradecer a querida Maria Helena por mais uma participação com a gente e agradecer a você que ficou até esse momento conosco, te pediram para não sair daí porque as aulas apenas começaram. Bom demais estar com vocês, amanhã espero vocês novamente, tá certo? Até a próxima!